，中泰高铁，泰国想要中国技术建造，却用日本标准，我们能同意吗？泰国与我国的高铁合作计划早于老挝，但是由于种种原因，中泰铁路的修建进程远远慢于中老铁路，因此泰国方面在去年要求加快中泰铁路的修建进程，但是今年泰国提出要中国转让部分高铁技术，并要求按照日本标准建设，这是为什么呢？今天就让我们一起来看一看，在观看的过程中不要忘了点赞关注。一、泰国。泰国位于中南半岛的中部偏南、西部以及西北部被缅甸包围，东部毗邻老挝，向东与柬埔寨接壤，南面与马来西亚相邻。泰国面积五十一点三万平方公里，人口大约为六千七百九十万。该国是一个多民族国家，有三十多个民族，主体民族是泰族。泰国背靠大陆，三面环海，东南是泰国湾，西南是安达曼海。该国海岸线长达二千七百零五公里，是世界重要的鱼类产品供应国之一。泰国整体的地势北高南低，南部狭窄处是西部山脉的延续，最窄处是克拉地峡。泰国大部分地区属于热带季风气候，与热同期。中部的平原地带是泰国主要的农业区，农业属于泰国的传统产业，稻米、橡胶、水果等都是泰国出口的主要农产品。目前，泰国是世界上最大的天然橡胶出口国。泰国矿产资源多样，最主要的是金属矿产以及能源矿产。泰国拥有世界上储量最大的锡矿，约为一百五十万吨。泰国的能源矿产中，石油储量约为一点六四亿吨，天然气储量为五千四百六十五亿立方米，煤炭储量超过十五亿吨。此外，泰国的萤石、碳酸钾等非金属矿的储量也举世闻名。良好的资源禀赋也为工业发展奠定了基础。泰国工业企业多为劳动密集型，该国拥有产业链齐全的汽车产业，是亚洲除日韩外的第三大汽车出口国。总体来说，泰国是一个新兴的工业国，经济类型是出口导向型。二零二二年，泰国的 GDP 约四千九百五十二亿美元，是东南亚第二大经济体。该国是东盟创始国之一，国家总体比较稳定，处于东盟的中心位置。中泰贸易往来密切，我国是泰国最大的贸易伙伴。二零二二年，两国贸易额一千三百五十亿美元。除去金融领域，我国对该国的直接投资约十二点九亿美元。二，中泰铁路。再生波澜。二零一四年之前，泰国的铁路系统还是十九世纪末到二战期间的产物，且基本都是米轨。经过一个世纪，铁路系统陈旧不堪，难以满足现代社会发展需要。政府希望能对其进行改造。二零零五年，我国刚刚提出泛亚铁路的构想，泰国就希望能搭个便车。但是因为泰国政局不稳，中泰铁路合作之事便一拖再拖。直到二零一四年，时任泰国总理巴育访华，中泰铁路正式展开。中泰铁路从朗开府延伸到曼谷以及罗永府，全长八百六十七公里。铁路分两期，一期工程从泰国首都曼谷出发，止于喝勒府；二期项目最终与该国北部口岸朗开府相连。中泰铁路是一条人字形铁路，中间经过乌龙府、孔敬府。在中部沙拉乌里府坎贵县分成东南和西南两支，东南方向直于罗永府的马塔普县，西南终于首都曼谷。中泰铁路建成后，将与中老铁路相连，最终实现我国昆明与泰国曼谷的互联互通。这是泰国第一条高铁，从提出到修建，由于预算、评估、维护等诸多原因，开工时间一再延期，使得中泰铁路的进度大大落后中老铁路。二零一五年十二月的时候，项目正式启动。二零一七年十二月，一期工程正式展开，预计在二零二七年建成通车。一期项目全长二百五十三公里，最高时速可以达到二百五十公里。原本今年四月前，中泰铁路的建设是比较顺利的，但是五月泰国局势发生了变化。五月十四号，泰国大选正式开始。此次泰国当选的新任总理是反对派的皮塔。政府的变更自然会带来政策的变化。上任总理巴育对华比较友好，但是新任总理目前立场不太明晰，中泰铁路的修建不可避免会受到影响。五月十五号，《南华早报》报道，随着中泰铁路项目的深入，泰国希望能自主设计和建设高铁，希望中方转让部分技术。根据中方团队透露的消息，中方已经同意转让部分技术。第一轮谈判是比较顺利的，但是第二轮谈判，泰国不免有些得寸进尺。泰国要求中泰铁路按照日本的标准建造。泰国现有的铁路系统是按照欧洲和日本的标准建造的。该国认为中国的高铁标准与国际规范不符，与该国现有铁路难以兼容。
，中泰之间存在铁路系统不兼容的问题，中国是认可的。泰国声称两国建筑机构不能相互认证，因此不承认中方工程师的技术，需要中国工程师在该国培训后才能获得认证。三，中国是否应该答应泰国要求？中方同意转让部分高铁技术，以帮助泰国自主建设高铁系统。但是，技术转让的前提是建设标准必须按照中国标准。泰国的要求纯属得寸进尺。诚然，欧洲和日本的高铁起步早，但是中国高铁的性能远超前者。而且，按照中国标准建造，不仅能将效益最大化，还方便泰国日后与周边国家实现铁路系统的互联互通。目前，中老铁路已经通车，柬埔寨有意与中国合作，越南、缅甸与中国合作的铁路也都是中国标准。倘若按照泰国要求，日后泰国将无法顺利接入泛亚铁路。铁路的建设是为了促进区域的互联互通和经济的发展。按照中国标准建设铁路，中国能直接打通中南半岛的运输网，深耕当地市场。而泰国作为一个著名的旅游国家，也能通过便捷的交通吸引更多游客。中泰铁路建成后，人才、资金、技术才能更好地向泰国流通，这是实在的双赢之举。大家觉得呢？